Yesus disebut sebagai juru selamat. Kenapa? Karena dia tahu jalan keselamatan. Haleluya. Gak ada lain lagi. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan seisi dunia. Itu sebabnya dia harus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Shalom saudara-saudara. Berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Rio Pasar Ibu. Selamat datang di channel kita, yaitu channel TV Kabar Baik. Jangan lupa dukung channel ini, supaya channel ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, saudara-saudara, di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada kita video cuplikan yang mana di dalamnya dikatakan oleh seorang ustadz yang mengatakan bahwasanya kalau kita mau masuk ke surga, kita harus mengenal sang pemilik surga. Dan dia juga katakan, Yesuslah pemilik surga. Kalau kita mau ke surga, kita harus mengenal Yesus. Dan dia juga mengatakan, Yesus telah mati untuk menyelamatkan manusia. Karena itu dia sebagai Allah harus menjadi manusia. Karena yang dia selamatkan adalah manusia, bukan monyet katanya saudara-saudara. Mungkin saudara sudah tidak sabar untuk menyaksikan video ini. Mari kita saksikan, mari kita dengar dan kita lihat. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Ketika manusia itu butuh keselamatan, apa yang harus dia lakukan? Dia harus mencari keselamatan itu. Bagaimana caranya mereka mencari jalan keselamatan itu? Ada yang rambutnya dibotakin supaya kudus. Ya kan? Ada yang harus menghadap ke arah mata angin. Karena di sanalah ada Tuhannya untuk selamat. Lalu ada juga yang harus mengorbankan korban. Untuk selamat Harus bawa sesajen Untuk selamat Nah kalau di dalam Yesus Itu nggak butuh yang kayak gitu-gitu Justru ketika manusia Tidak menemukan jalan keselamatan itu Apa yang harus mereka lakukan Mereka harus mencari Yang namanya Sirotol mustaqim Jalan keselamatan itu penting bagi manusia Kenapa? Karena di dalam dunia ini cuma dua tempat Surga atau neraka Nah semua manusia pengennya ke surga, betul ya? Tapi ingat, kalau mau ke surga, harus kenal sama yang punya surga. Kalau kagak kenal, ya mikir aja sendiri. Kan gitu. <tuh> Makanya dia harus hadir ke dunia ini, Tuhan harus jadi manusia. Kenapa? Karena dia sudah mengirim rasul-rasul, sudah mengirim nabi-nabi, tetapi manusia tetap keras kepala. Gak bakalan gue mau. Pokoknya gue mau suka-suka gue. Semau gue, katanya kan. Lalu bagaimana? Ini Tuhan ini punya kasihnya begitu luar biasa. Yang tadi sudah disinggung, karena begitu besar kasih Allah. Apa yang Tuhan mau lakukan ini manusia ini harus, semuanya ini harus masuk surga. Karena neraka diciptakan untuk setan, untuk gondorwo, untuk iblis. Bukan untuk manusia. Manusia ditempatkan semuanya masuk surga. Amin. Tapi yang bagaimana dulu? Nah itu kemauannya Tuhan, itu hatinya Tuhan. Tuhan mau semua man manusia itu masuk surga. Bagaimana caranya untuk Tuhan menyelamatkan manusia? Dia harus jadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Karena yang diselamatkan manusia, bukan monyet. <laughs> Kalau yang diselamatkan, shalom saudara-saudara, kita sudah mendengar video cuplikan tadi. Bagaimana Ustadz ini mengatakan bahwasanya kalau kita mau ke surga, kita harus mengenal sang pemilik surga. Dan dia katakan bahwa sang pemilik surga adalah Yesus, dan memang betul itu sesuai Alkitab. Saudara-saudara kasih Tuhan, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya ke surga. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Saudaraku kisah Rasul 4 ayat 12 juga mengatakan bahwa Yesuslah keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Hanya oleh Yesuslah kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kenapa Yesus mati di bumi? Kenapa Yesus perlu lahir di bumi? Kenapa Yesus harus jadi manusia? Karena yang diselamatkan Yesus adalah manusia. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ustadz tadi, yang diselamatkannya adalah manusia, maka dia harus jadi manusia. 
Saudara saudara kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengenal Yesus sang pemilik surga. Mari kita menerima keselamatan dari Yesus yang mana kita tahu Yesus sanggup menyelamatkan kita. Puji Tuhan, biarlah lewat video singkat ini saudara kita semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudara kalau saudara suka dengan channel ini jangan lupa di, di like, komen dan juga di subscribe supaya lewat channel ini lebih banyak lagi orang yang diberkati Tuhan. God bless you sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.